。好，那么下面呢，我们就正式的开始画。那么大家首先注意看一下这个石头。那么我们通常画画呢是啊，什么是在前面？我们先画什么？比如这幅作品啊，石头在前面，那么我们先画石头啊，先画石头。那么石头画好之后，然后再画竹子呀，哎，菊花呀，然后再加这个带圣鸟，对吧？那么石头的位置，大家看一看左边的这个，呃，带格子的图啊，带九宫格的图。那么石头的位置上至三分之一线啊，往上一点点，对不对？基本上就是，呃。三分之一线处就也就可以了，下至呢啊、呃，三分之一线处往左，对吧？你不要画了底下左下角这个石头啊，不要画太大太宽。你看看它是从左下角三分之一处左右的地方出来，然后到上面去啊，到三分之一处的地方又停下，然后你看看石头的上啊左边的上边的边缘啊那个竹。竹叶的地方也基本上是在三分之一线的地方啊，这个石头呢，这边缘的线啊，上面这条线呢，从三分之一左三分之一，所以这个三分之一的线非常的重要啊，对吧？非常的重要，哎，大家注意啊，这都是出枝啊，出枝或者出东西啊，石头啊等等啊，这些都是比较好的一个位置啊，一个安排的位置，所以啊，我们要注意安排。好，那么现在啊，我们来调墨。来，我们来调墨啊。那么首先呢，我们要调一个什么比较干一点的墨啊？那么画写意啊，一开始你如果掌控不好，你就从这种小写意开始画画起啊。为什么？咱们慢慢说啊，小写意它是讲究什么呢？像这样的小写意啊，它讲究工整，对不对？工整呢，你就得控制好水分啊，你就得控制好水分。你学会控制水分了之后，你画写意画就会轻松一些啊。我从作业里边看到啊，有的同学呢就是整个的都湿乎乎的啊，画的，就是对于水分的掌控。哎，不大好，不大好。那么咱们要学会控制水分之后啊，你再来画这个就简单。好，倒好墨汁啊，倒好墨汁。调墨，笔尖啊，调墨，毛笔干一点啊，毛笔要干一些啊，找个吸水纸吸一吸。墨色也要干一点。我经常说啊，画写意你做到两点，这个墨一个是干，啊毛笔干，另外一个是线条画出来啊要有这种干涩，就是有飞白啊有飞白就会很好。你看我看作业看了这个啊绝妹同学的，那么他画的这个啊虽然画的很写意啊偏紧一些，画的比较一看就是女孩画的这种感觉啊。特别工整，但是它的线条呢是比较实实在在的，每一笔啊都非常的实在。那么都压了下去啊，第一点你就是要做到这一点，毛笔得压得下去。那么有的同学毛笔是压不下去的，什么样是压不下去呢？经常说你毛笔没有没有摁下去，对不对？你没有摁下去，那是一种什么状态啊？给大家演示一下。特别是画一些小枝子，比如说那节课画猫猫的那个树枝，对不对？小枝子，你比如像这样的小枝子啊，画一些小枝子。有的同学就是就是这样的一个感觉，你知道吧？就拿笔尖这么扫扫出来的，它没有压下去啊。那么正常我们要压下去，什么是压下去？就是你看毛笔一直在上面，哎，它有一它是有一定的压力的啊，有一定的压力。哎，然后这样一挑，对不对？你看，一直保持一定的压力啊，保持一定的压力，它那么这个线条就比这个线条要怎么样？有力量啊，有弹力，有弹性。那么这种线条就是优质的线条，对不对？那么像这样的啊
那笔尖这么划了一下，这么，哎，凑出来了这个线条，它是没有任何力量的啊，它是轻浮的，明白了吧？所以第一点我们要做到就是毛笔要压了下去啊，压了下去。第二点就是毛笔要干涩，你看看，那么这一段线条过来啊，它是有飞白，对吧？它是有飞白。有这种飞白啊，有飞白呢，这个线条它就是干涩的，这个就是啊，比较有力量的线条，不太湿滑。如果太湿了，容易什么？太浮滑，而且容易胀。有的同学就特别湿乎乎的一个一个一个线条啊，水水量很大啊，湿乎乎的那样的线条不能太多，明白吧？你一点一点的从这个开始做起，慢慢的你就会掌控好水墨啊，掌控好笔墨了，明白吧？所以很多同学想想进步，哎，想进步，但是不知道如何进步，对不对？你找不到一个点呐、啊，你找不到一个突破口，改进的这个这个突破口啊，这这是比较麻烦啊。我们先找到一个口，找到一口口之后啊，我们就知道如何改了，慢慢你就能找着感觉了。因为我也是这么经这么学习过来的，明白吗？我是这么学习过来的，所以这个很重要啊。你尽快的越早，啊，越早掌握这一点呢越好。好，那么现在我们看一看啊，那么我这条线是一个二分之一线，二分之一线往上去一点啊，上去，上去一点点，那大概下面呢，大概就是三分之一，三分之一的地方啊，稍微上去一点点，大概就是三分之一的一个地方。那么我们呢，画一下这个石头啊。这个纸有点，有点太大了啊！哎，只能放这么大了吗？我看一下啊。我把这个屏幕缩小一点啊！我说怎么？哎，这样就对了啊！这样就对了。我说怎么不至于啊？怎么只能缩这么小呢？我是是是，还身体还有一点，还有一点没有恢复，不知道为什么，很奇怪这个事情啊。我刚那个刚生病的时候还没有没有鼻音啊，没有这种感冒的症状特别明显。怎么这一回啊？怎么过了两天反而是过了两天之后有这个症状了？特别奇怪。<咳>好，我们找一下石头的位置啊。首先找一下石头的位置，来看一看啊，三分之一啊，我们分一分三分之一啊。指的三分之一，我把这个拿这边来啊，这样大家能看得清晰一些。你看这边是三分之一啊，然后这边啊，这两个点大概就是三分之一的点，对吧？三分之一的点啊，那么这个石头你。一开始你别画太高啊，你哪怕一开始低一点都没事，你别一上来就画太高了，好不好？哎，画太高了就不太好改了，画的低了你还能还能改，对不对？画高了就没法改啊。你看它就基本上在三分之一处嘛，哎，三分三分之一处啊下来，你看干笔看到没有？学会用这种干涩的毛笔啊。到边缘下来，哎，虚化，虚化它，虚化它。小心鬼马枪啊！不，不能够吧？那不能这么不仗义吧？哎，虚化，到底下来呢就虚一些啊，不要画下去了就可以了啊，就不用管它了。好，那么注意这个石头的层次，你看到没有？为什么用大毛笔啊？大毛笔啊，它它压了下去啊，它变化多啊，画出来啊，你看画出来这些线条变化就比较多，对不对？
，哎，大概就是，看到没有？就是这么个形状，对不对？哎，我站起来画吧，啊，坐着画容易看不准啊，像这样的大画。哦，那么这个啊，大概呢就是这个石头的一个层次啊结构，你看看，大概我们就给它分出来了。先把大的这种轮廓结构啊，给它画出来啊。当然了，石头它没有一个长形啊，没有无长形，对吧？千奇百怪的都有，你也不一定非得。那么拘谨的画的一模一样，只需要大致。咱们要学习的是它如何来，啊，分十分三面，如何来安排石头的一个笔墨，对吧？那么它的这个石头呢，画的比较结实啊。大家一看，这石头画的很结实，对不对？我们来学习一下就行了。我看看啊。还行啊，不是画的特别高，大家千万不要画高了。你在二分之一往上一点的地方开始画这个石头也行啊，千万上面不要留的太小，否则、啊、上面的东西画不下去啊。好，那么石头的几个侧面我们看一看，一块对吧？一块这是最前面的这一块，对吧？最前面这一块，然后往后面它是有一个厚度啊。这些呢是为了表现它的一个厚度。我画慢一点啊，画慢一点。你看用笔啊，用笔。它这个地方留了一个缺口啊，画一个竹叶。用笔有这种干涩啊，干涩飞白，飞白在里边啊就可以。好，到下面。哎，那么这个山石啊，山石的结构基本上就是这样啊，比较简单。那么要想让这个更加连贯一些，更加连贯一些啊，就是在这个它的一个厚度上，你要做一些文章，比如往这边过来啊，让它连起来。哎，慢慢逐步逐步的开始怎么样？丰富它了啊，开始丰富它了。有的同学村这个、呃、这个石头的时候容易乱，就是这些笔墨的排列容易均匀。很多比如说这一个这个空白的面啊，它村的比较平均，哪哪都有，这样就平均了，对不对啊？啊，就是我经常讲你。我说的，我们经常说疏密，疏密不光是你物体安排要注意疏密，笔墨的排列也要注意疏密，明白吧？哎，你看这些笔墨的安排啊，我们也要注意这种疏密关系在里边，然后再来找这种丰富的变化，你看，侧锋、毛笔卧倒。有的地方穿插一下，走一走啊，走一走，找找关系啊，找找里面的复杂的关系。注意，除了虚实啊，除了这个疏密之外，还注意什么虚实？你看这边
，十这一块呢留有空白虚，那么这一块呢，哎，接着加重一点，实一些，实一些，哎，到这儿了，到这儿又虚一些，到这儿呢又实一些啊，它不断的有这种虚实变化，那么这个就会组成一个。节奏感啊，组成一个笔墨的节奏啊，笔墨的韵律就有了，明白吧？所以啊，我们经常有时候啊，老师讲的这些，哎呀，你感觉听不大懂，对吧？什么笔墨？有的老师跟你讲啊，讲节奏，讲韵律，那到底什么是节奏？什么是韵律啊？感觉是像在。空谈又没有特别的清晰的指向啊，没有告诉你。那么你听老师怎么跟你说的啊？你听听我讲的，你有没有能够从中得到一点启示或者明白一点？那么这些通通是构成了画面啊，画面的这个因素。那用笔是摁下去的，实实在在的用笔啊，看到没有？实实在在的啊，存擦一下，不是乱存啊，不要用这种什么乱裁存啊。我们讲乱裁存，它也不是乱存，它，哎，你看轻轻的滑落一下，加重一点，对吧？它表面它是石头呢，千锤万凿出深山呢，它会有一些这种痕迹，比较锋利的这种块面、块面感，所以有时候的线条是直的，有的时候呢，尽量以直线为主。好。那么大家看一看这块的这个笔墨啊，笔墨关系，是不是啊？它就有了疏密，那么不是乱存的，对不对？你看这块密一些，这块疏一些，哎，到这儿又有一点，对不对？同样如此呢，我们就看看这一边，那这一边同样横向的，注意横向，可以横向啊，横向，横向来存一存也可以。好，散风。也可以散风破笔，哎，你看散风破笔很大胆的啊，这样来穿插一下，对吧？好了，那么特别是有些地方啊，我们就要大胆一些啊，我们要把这一块稍稍填补一点空白啊，稍微填补一点空白，但是同样要注意疏密。笔墨的一个疏密，如何处理的？一步一步啊，把这个石头的一个体积感给它塑造起来啊，给它一个质感给它塑造起来。啊，它是视觉上有这么一层一层的这种感觉，对吧？你看，老师半天都没蘸墨啊，半天都没蘸墨，一直在，就拿着这个毛笔啊，一直在画。所以啊，为笔软则奇怪生焉，对吧？你这毛笔得摁得下去才行啊，得摁得下去才行。这个时候，像这种东西。像这种墨色啊，笔墨，哎，它是比较丰富啊，比较富于变化，而且你能控制它，明白吧？所以我为什么说要干一些？太湿了你控制不了，但是干的你一定能控制，明白不明白？不断的啊，穿插。实在是画不出来了啊！实在是画不出来了。你再来
啊，实在画不出来了，我再来干嘛？再来蓄墨啊，再来蓄墨，蓄水，先蓄水，看，笔尖呢，蓄水，笔尖轻轻的放到水里边，轻轻的，哎，笔尖放到水里边，然后给它捋一捋就好了啊，捋一捋就好了，不用蓄的太满太多，蓄一点，蓄完水再来蓄墨啊，蓄完水再来蓄墨。也同样是笔尖啊，调一点墨就可以了，然后啊再刮一刮，调一点重重的墨啊，重重的墨，浓浓的。好，调一点浓墨，继续我们把这个结构啊，结构再找找细节嘛，找找细节啊，用重一些的，不要太浓的，画不出来也不行啊。找找细节。那么刚才村过的地方有些地方湿了，那么我用这个浓浓的墨呢，是可以来一个浓破淡，对吧？我们把需要结构结构的地方，在强化的地方，我们给它强化一下，包括边缘啊，包括外轮廓。好，墨色没有了，很快我们再蘸点墨，塑造结实啊，塑造结实就可以。等它干了之后啊，可以用淡淡的墨啊，再来把这个深的地方啊、空白的地方啊，再来染啊，再用淡墨染，明白吧？好，现在把下面这一块啊，再画一画啊，下面这一块好，可以了，可以了。好，先不动它了。下面，哎，画这个竹子。那么这个竹子，啊，你可以选择直接用颜色画，画完之后啊，干了之后再去勾它也可以，可以也可以呢。先勾勾了之后呢，再来，再来染色啊，再来一片一片的染也行啊。两种方式是都可以的。<咳>好，那么我们看一下啊，看一下这个竹叶，我们先呢给它勾一勾，比如从这边开始啊，勾的时候呢，它可以找一支长锋的羊毫笔啊，毛笔呢同样是要干一点啊，我找一支笔，因为羊毫呢它蓄水能力强一些啊，这个狼毫啊蓄水蓄墨的能力差一些。墨色可以重一些啊，毛笔要干。看毛笔一定要是干的啊，干的，所以使劲的刮一刮。毛笔不太聚风了啊。好，竹叶啊，我们是分组来画的啊，同样就是按照这个啊。来分组画啊，注意大小，不要太小啊。那么有一些类似于工笔的这种感觉啊，类似于工笔的感觉，要有书写性啊，钉头鼠尾，明白吧？钉头鼠尾，哎。
，到腋尖的地方啊，注意用笔的这个节奏啊，可以抖一抖。注意这一组呢，它也有大的啊，也是有小的，有大有小啊，哎，有大有小。好，很快啊，这一组呢就勾完了，对不对？很快其实就勾好了啊。你看着比较复杂啊，但是你就按照我们讲的啊，竹叶的一种什么人字形啊、介字形啊、各字形啊这种排列啊，这种排列，你再来画就可以了。其实没那么复杂。有多的同学看到这样的啊，他就他就吓跑了哈。对的，对的啊，自由人同学是的。这种怎么都知道呢？好，那么这一看这这一片啊，竹子我们就画很快就画好，画好之后。勾一勾这个竹竿啊，竹竿呢就就更好勾了啊，更好勾了，线条啊粗壮一些，好不好？画的是田世光先生的画啊，田世光的，你就注意一下啊，它从哪儿起，在指的啊，离指上方啊，多。还是有一定的距离，看到没有？不要完全太到顶了啊，哎，就可以了。把握好这个距离就行。注意用笔，大胆一些啊，大胆一些。这个结的感觉啊，要给它画出来啊！来，把这个结的感觉给它画出来可以再加一点点啊，稍稍加了一点点，做一点点改变。那么还有小枝子。还有小枝子啊，这个灯光啊，我这个相机它这个镜头是自动感光的啊。如果我不是没有打灯，我打了两盏灯，打了灯，它会根据你这个灯。光线的强度，它又给你调到一个适中的这个，它不会让你太亮。你可以把屏幕啊，自己的屏幕、啊、调亮一点。好了，那么这边的这个小枝子。稍稍勾一勾啊，稍稍勾一勾
，也可以啊。到最后染完颜色了之后，哎，再来勾也可以。好了，那么下面呢，我们把再把这一块的这个竹叶啊，给它填一填，填一填，把竹叶给填一填就可以了，是不是感觉很简单啊？没有那么复杂，对不对？我以前呢有一段时间呢特别喜欢写一画里边啊，夹带着一点这种勾的这种竹叶啊，特别有味道。就呃，就画一些比较尖工带血的一些作品的时候啊，我就喜欢这样画，就受到这个田世光的这种影响啊。注意分一下组啊。以人字啊，以基本的这种人字形的方式为主。或者以个字形的方式为主都可以，啊，一组来增加里边的这个疏密关系。哎，又增加这里边增加一小组就可以了。会有墨骨课啊，咱们有有墨骨课的。好，这边呢，先放一放啊，先放一放，这边来啊。注意勾这种竹叶啊，上面呢是比较宽，下面比较细，才有竹叶的这个感觉啊。有的同学勾的估计得像柳叶啊，勾的估计得像柳叶还带个小尖啊，像你看元代呀、啊、赵孟頫啊他们画的这个双钩的这种叶子啊，或者看看。宋画的这种勾法，就非常的、非常的精美。叶尖呢，还会有一些残破，对吧？还会有一些残破啊。好，中间会有一些小枝啊，小枝呢会衍生下来一些小叶
，又进行了一个这种分组了。就田世光先生的这个作品啊，特别的，我喜欢他这个作品，喜欢哪儿你知道吧？他的这个可攻可守，你知道吧？可可放可收，他的作品，你说把这张画改成一幅墨骨行不行？完全没有问题啊！改成一支，改成一张纯工笔行不行？那更容易，对不对？他的这个作品啊。可塑性特别强，所以值得学习的地方特别的多啊，这个学习空间很多，所以我也比较喜欢他的作品啊。今天不是莫古，今天是小写意啊！我们来看一看，看看这种的方式的小写意，兼工代写的。是去年还是哪一年呢？去年还是前年啊？嗯，办了一次这个田世光的这个展。在中央，在美术馆还是在中央美院呢？不记得了，当时也没看了。好，哎，这篇作业勾完了啊！你看看这个姿态，是不是啊？双勾啊！你看看这一组姿态就很。很漂亮了，对不对？随便一勾一勾，你看有没有多的多费劲啊？也没多费劲，并不费劲，对吧？不是大家想象的，哎，感觉要勾了就特别害怕，大家特别抵触，有的同学特别抵触这个勾勒，没必要啊，没必要。<咳>很出彩嘛，这样画出来，哟，这个是怎么阴了啊？这是怎么搞的呀？好，那么这个勾完之后呢，我们下面呢，把菊花呀，给它画一画啊，把菊花画一画。我先喝口水。所以你看，是这张作品比较复杂。那么咱们画出来，大概啊，今天。两个多点啊，差不多肯定也能画完啊。那么菊花呢？画菊花大家应该更拿手了啊，更拿手了。菊花淡墨，墨色不能勾那么重了，对不对？哎，那么我们调一调墨，把墨调淡一些，笔尖蓄点水啊，蓄点水。那么菊花大家之前都画过啊，大家之前学习梅兰竹菊啊，肯定都画过嘛。那是都是一笔一笔认认真真的画了，对不对？那么今天呢，咱们要换一个方式啊，不能是太过于认真，不要太拘谨啊。特别有的同学比较拘谨的同学啊，要要放开一点，调好大概一个淡墨的感觉啊，调一个淡墨的感觉，拿个纸试一试
。好，就是毛笔就是要散开啊，散风，干一点，毛笔要干啊。再说一遍，毛笔要干，干了画不出来，你可以慢一点啊。一旦湿了，你只能是很快、很匆忙的把它画出来。否则它会阴成一大坨，对吧？一大块你就害怕，所以这就是为什么太湿了大家掌控不好啊，反而干了大家肯定是能掌控好，就是在，在这个这个问题啊症结啊就是在这儿了。好，我们来看看，首先呢把这一块啊有一朵菊花啊，我们给它画出来好不好？散风，你看到没有？散风。啊，要追求这种感觉啊，追求这种散的感觉，有飞白的感觉啊，追求有散风飞白的感觉啊，那么快一点啊，可以多加一点层次，看到没有？多空的里边呢，可以多加一些层次。旁边呢还有一小朵，一小朵，哎，这上面呢还有一朵，对不对？还有一朵啊。用笔注意要具具有这种连贯性啊，连贯的这种书写。可以了，不要追求清晰啊，不需要清晰，我们要非清晰，不清晰哈、啊。我看一看啊，这个好像到时候这个小小石头还得改修改一下啊，不然这个小小鸟好像没地方站了啊。好了，那么接着啊，往这边来。那么这边上面两朵呢，它又相对来说墨色墨色重一点点啊，笔尖呢再蘸一点点墨，蘸一点点墨啊。<咳>注意高度在哪儿啊？注意高度在哪儿？是不是有点跑偏了？我中间来了啊。同样啊，同样，毛笔散开一点好啊，散开一点特别好用啊。你跟着老师，慢慢你就习惯喜欢这样的感觉了。喜欢这样的笔墨的味道啊，有一有一种这种苍茫的感觉。啊，比较干了，毛笔干呢，画不出来，慢一点吧。行笔慢一点，它不就也能画出来，对不对？哎，它就特别结实，这些线条啊，特别的结实。你像写字是不是特别慢啊？大家写书法的时候，啊，写什么曹玄碑，啊，写那些，或者写楷书的时候，是不是用笔都特别的慢呢、啊？行笔的时候，对吧？那么线条它就稳呢、啊。那你画画同样是如此嘛？我们经常讲啊，书。书画同源啊，以书入画，那不就是这么一个道理吗？道理是比较简单，啊，比较简单啊。但是很多同学呢就没有领悟啊，没有领悟。
，哎，慢一点，它也能画出来啊，不是画不出来。再来把这些疏密呀、啊、聚散呐、啊，再稍稍做一些调整。再来画下面这一组啊，那么这一组呢，它是有一个圆心啊，有一个圆心，花心啊。你看我这毛笔已经非常干了啊，相当的干了，已经，知道吧？已经相当干了。<咳>慢慢画，它也是能画出来的啊！你看，我就慢慢的画，行比慢一点，它不画出来也挺实的吗？这个线，对不对？你看，注意一点，哎，它可能有一些层次。双层。那不是说让你刻意这么去这么干啊，我只是为了告诉你大家如何用笔啊，如何用笔，帮助你啊，你以这种方式，你你能一开始能够掌握的快一点，能够上手的快一些。不是说刻意让大家搞得这么这么可怜啊，谁也不舍得用，摸也不舍得用。好，那稍微的加了一点墨，清晰一点了啊，清晰一点。那么点这些叶子啊，点这些叶子呢，笔触大一些啊，笔触大一些。那么菊花的这种叶子，它比较琐碎啊，它比较碎，用笔也会开叉，但是画的不好看，对吧？多练一练啊，多练一练。好，我们先用纯墨色来点这个叶子啊，点一下。那么点这种叶子呢，我们是基本上是围绕在啊这个周围啊，围绕在这个菊花的附近这一块啊。大毛笔，那么它是也是有组合的啊，这种菊花呀，这种小叶啊，它是必须它是有组合的，三笔啊，三笔叶左右啊。这样的一一组就可以，把这个姿态啊给衬出来。哎，这种小小感觉啊，找一找这个小感觉。那么这边它还出了一个枝子啊，这个菊花呢它是长在枝子上面的，对吧？它出了一个枝子啊，从下面出了枝，从旁边又出了一个那个红豆啊，长那个那个豆豆那叫什么呀？那么出这个枝，从石头边上出来，对吧？再出一只，中间打个叉啊，交叉一下，中间交叉一下啊，就可以了。这边也是啊，中间交叉一下。
，呃，不需要画的太详细啊，因为它整个是虚在里边的啊，整个是虚在里边的，不用画的太详细。好，那么把下面的这一片的菊花呢，也再画一画。涂作业，涂作业放不开，是因为什么？画的少，对吧？金庭山的纸画不出来，应该是能画出来的啊！我以前用还感觉还可以，我以前用金庭山的纸，我感觉还行啊。之前，好，那么下面，哎，下面呢，我们的这个画这个菊花啊，先把这边两朵给它画一画，这两朵呢墨色湿一些，湿墨，哎，用的淡的湿墨来画，不要干了啊，要用湿的。湿的话，我们就得快啊！你一慢了就，就它就阴成一块，对不对？那就得快。我让你说是湿墨啊，但是也不是说水汪汪的那么湿成那样也不行，对吧？根据自己的这个掌控能力啊。嗯，湿一些，湿一些呢，线条当然就可能会粗一些，对吧？这边是这个花心啊，咱先不用点它，先不要管它了。好。看这一朵，有的时候像干、干擦、干皴的这种感觉，对不对？哎，有时候像干皴、干擦这边，你看武昌硕画菊花呀，他大概的墨色啊，就是这种程度啊，比较湿，这个干湿程度啊，就是这样。因为，因为这边他这一朵它偏虚一些啊，它是在竹竹林当中啊，这片竹子当中啊。它偏虚一些啊，讲究主次嘛，虚实主次嘛，所以啊，刻意会有时候会安排一下啊。好，我们把这一团呢，这整个这一团呢，先给它画下来啊，先给它画出来。这一团比较多然后有，这是比如说这是啊正的对吧？这是正的啊，还有呢，它旁边啊有一个侧的。侧的啊，不是特别的清晰的。
那有的同学说，哎呀，要注意点姿态怎么办呢？你就可以稍稍的注意一点吧，那就给他，有这种什么翻转呐、啊，啊，我们就给他画出来就可以了。这边是花蕊啊，花蕊呢，先不要点，先不要点。注意用笔的连贯性。那么中间的这个比较虚啊，不要画的太强调的太，大概这里长了一朵，长了一朵，上面包括上面呢，可能也有对吧？也藏一朵，下面呢又有一朵啊，旁边啊、呃、有两朵比较重的有整点了哈，没看见，没看见，又错过了。哎呀，又错过一个整点，瞅瞅。最近。哎，生病之后，感觉前面白学了啊，又得重新学一遍。白学了啊！大家培训我培训这么长时间，白培训了。全还给你们了，全还给你们了。还给你们了。好，那么这边啊有两朵，下面呢也留一点空啊，这不能再往下画了啊，不要再画了，再画太满了。哎，这两朵你看看墨色重一些，对不对？三朵啊，三朵。你看，正常的我们以前学的时候，呃，老师肯定会让你，呃，起笔从外面，对不对？哎，有一点钉头鼠尾的这种感觉。但是画到后面啊，熟练了之后啊，是可以连起来画的，没关系了，就就是这样的，不重要了啊。那只是最重要的就是这个线哈、啊，这个限制，最重要就是这个线了。这个、口没收好。再给它收个口就可以啊，收个口就可以。嗯
你看，然后错开，哎，有的地方错开，层次多一些啊，丰富起来。这边呢有一个侧面，好，这边还有小的这种啊，没有没有打开的，对吧？小花苞啊，一个小花苞，要有包裹，给它包裹起来，来，给它包裹起来啊，对吧？就是这样。底下这边哎也有一朵，但咱们这个底下呀空间距离不够了啊，距离不大够了，不要太画的靠下了。哎，这样给它围起来啊，围起来就行了，围起来的感觉就可以了。旁边也是。咱们一般画菊花，很少画这个小花骨、小花骨朵，对吧？你看田时光啊，他的这个就不大一样啊，跟人家。有生活啊，有观察。早画不了了，好了，点叶，来把这边的叶子也点上啊，也可以先把枝子给它串一串。那么这边你看看这一串呢，它都是，哎，穿在这边了，对吧？并且还会有。一些交叉啊，有一些交叉，一根主的，哎，再来一根什么辅的，然后里边呢，通过叶子啊，通过点叶子。通过点叶子把这个给隐含进去，这一朵呢，还有往上的啊，还有往上的。好，那么下面点叶啊，点叶。跟画的同学能不能跟上啊？能不能跟上呀？蘸调点墨啊，笔尖儿啊，蘸浓墨。好。
，哎，注意这个叶子的分布啊，它的一个分布。以及造型啊，一个造型，小的花托，顺手给它点上了，啊，小花托我就顺手给点了啊。<咳>好了，那么这一波啊是重墨的啊，墨色比较重一些。那么底下呢，它还有一些淡墨的啊，相对来说，墨色比较淡的这种啊，它点的你也看不清，它是是表现这个草丛啊，还是菊花的叶啊，咱也看不太清楚。你可以点一些淡墨的进去啊。哎，墨色淡一些，你看像这样的啊。反正呢，散风。好，大致就是这样的一个感觉啊。好了，哎，看一看，然后啊，一会儿把这个小鸟，小鸟再一画，颜色一染，大功告成，是不是？很快吧，也很快啊。刚刚一个小时十分钟，但一开始还讲了半天。好了，那么这个整体上啊，整体上好像差不多了哦。上面还有个竹子呢，你看看。好，把上面的竹子一鼓作气，勾一勾吧。整体勾完啊，勾完之后呢，我们就开始处理小鸟啊。小鸟一画好，这张画就完成了。不难吧？喝口小水。热爱新来的同学啊，可以点击老师的头像啊，加个关注，加个关注不迷路啊。<咳>还有那个小小小红果是吗？是的。
好了，我们先把这个上面的竹子画出来。那么竹子呢，竹叶啊这一块呢，主要是在这个菊花的正上方啊，正上方这一块。那么有有一点啊，不多，有一点。对这个用笔啊，有书写性，看到没有？具有书写性啊，比较大胆，比较害怕。有同学画勾这个就特别的小心，那小勾线笔在那勾啊。你看我勾线呢，一般都不用勾线笔了，已经脱离那个状态了啊，进入到一个更高的一个层次了。所以，因为勾线笔它特别的受勾线笔的这个。勾线的话，特别受勾线笔的影响啊，因为它就那么几根毛，对吧？你的发挥空间不大，个人的发挥空间不大灵蛇，灵蛇，木弯，对不对？那么讲的是竹节，讲的是节啊。上回有个人问我，不说竹子这个灵蛇木弯吗？因为有的竹竿啊，它是弯的，是吧？我这个讲的是竹节啊，竹节不能弯，竹节一弯就断了。注意这种书写啊，痛快，特别的，是不是感觉很潇洒？对吧？有的同学不喜欢勾，是没有体体会到。勾线啊，最后勾好了，给你带来的快乐和成就感，光是感觉到累了。好，竹子有多宽？竹子。竹子有多宽？你看看，在纸的中间嘛，正好是在纸的中间嘛，对不对？没多宽啊，给拿个颜料吧。这个时候是不是应该告我需要颜料了？就就一个颜料管的这个宽度，你看到没有？呃，这个宽一些，这个宽一些，这个细一些。对呀、啊，两诶、哎，每节课划下来两块钱，两块钱啊，这么便宜吗？一百二乘以二，二百四，两块多点啊，两块多点白菜价嘛，真的是相当于是白菜价啊。你看，白菜，我去超市买白菜，稍大一点的都
，一颗我们这边物价低啊，都两块多，小一点的一块多。咱这每一节课呢，相当于就是一个买了一颗白菜，对不对？一个白菜价。怎么交作业啊？您这个购课之后就可以进到这个下载学浪 APP 啊，然后在群里边就能提交作业了啊，在咱们学习群里边会自动给你拉到学习学习群里边的啊。对，不是粉丝群，是学习群。老师不不想带货了啊，带货太操心了。我还挑不好东西，已经交了学费，你就下载这个学浪 APP 啊，你就他用，然后用这个抖音的这个账号登录，是吧？然后呢就。自动就给你拉进去了，不用你进，他就会给你一个学习群了啊。其他同学可以教教他种白菜强多了呀？怎么可能呢？白菜一次它不能种一颗呀，它一片地，它不得种上百棵啊，最少，对不对？它一下上百棵，我这的课得一节一节的上啊。上一节课是个白菜，上一节课是个白菜，挣个白菜钱。特别，特别那个什么的啊！最近我发现失误了啊！失误在哪儿啊？之前不调二十六上课了吗？有后面可能还得加课啊。他这个必须得在规定的时间内必须得更完这个一百二十节课才行，更不完他是回头有处罚。哎呦，这下我就犯难了啊！我想之前这些老师设置，我是跟跟其他老师学习的嘛，跟其他老师学啊，设一百二十节课，完了搞那么多课，结果好嘛？我说他们怎么那么勤快，一周上那么多课，原来是要在规定时间内上完，这一下给我整懵了。你这不上都不行了，回头。你想想，我我这个是规定是在，当时让要填一个时间，完了我本来想是拉长一些，然后，但是平台要求是在半年之六个月之内啊，必须得更完，无论多少节课。然后我就填写了半天时间都不对啊。来写了一个五月十号，我想这还有四个月，不就五月十号了吗？四个多月了啊，你就必须得更完才行，而且这个时间还不能改，我想改时间还改不了，不让修改，我的个天哪！一下，这一下就给我给快整哭了，都快。可以卖煎饼，好，这都以后再卖了，实在混不下去了，卖煎饼。是的，一下给整懵了啊！好了，那么暂时啊就够这么多啊，我们把小鸟啊给它画一画吧。哎，小鸟画一画啊。那么这个寿带啊，不是带圣啊，这个鸟叫带圣。
你看那个头上戴着一个冠子，对吧？头上戴了一个冠子啊！我看看我这个石小石头是不是得往旁边挪一挪呀？还能站上去吗？我的小石头感觉不够它站的了。先画啊，画了不够站了，我再给它加地方。先画。车夫老师开始卖煎饼了，他喜欢吃煎饼是吧？找一下啊，看看嘴的位置啊。你这个注意这个位置，注意这个位置，也不要离得太远，也不要离得太近，太近你这画不下去了，对不对？哎，大家注意一下，好不好？如果你跟我老师一样啊，这个这一点呢，离这个菊花呢离得太近了，嗯，你就往这个小鸟往旁边画一画，画完之后啊。我教你啊，把这个石头再往后挪一挪，把这一点呢加宽啊，整体这个加宽，往后挪一挪啊，腾个地儿，明白吧？像酋长，对对对，毛头鹰说的对啊，像酋长部落带的那个。这个嘴巴啊，勾这个嘴啊，一定要注意这个线条啊。这个它的嘴特别长啊，特别长，而且还带弯儿啊，带一点弯儿。勾的时候，你用特别浓的墨啊，胶墨，用这个小小的这种小狼钩啊，小小的狼线，呃、啊，这个狼毫。如果你害怕阴的话呢，你就是墨里边加一点赭石，墨里边加一点赭石，它就不会太阴。试一下啊，自己先试一下，调好墨之后找个废纸啊，先试一试。的事儿对，讲别的咱不会讲啊，只能讲讲画画的事儿。好，注意这个距离，注意嘴嘴尖啊，到石头的这个距离，好吧？哎，要注意一下这个距离啊。咱尽量给它画下去，我看一看啊，尽量能给它画下去就给它画下去，也不能跑太远。这儿吧。啊，大致一个颜料管的距离吧，一个颜料管的距离啊，大致，就这样啊，不要太高，太高了肯定站不到石头这儿来啊，嘴不要太高。太干了，就讲一讲一讲，把自己给讲紧张了啊。加石头行啊，先画啊，画完再加，不然现在加你回头也不一定能画下，对吧？你看有点阴啊，有点阴了。这个红星纸特别阴，哎，今天晚上鹅没俏妮没来，是没来。怎样才能帮老师增加学员数量？嗯，这个，这是一个难题啊，这是这是个难题，我也不知道啊嘴巴不要太厚啊，他这个嘴啊，特别的，特别的窄。哎
，咱们购课的同学有几位没有名字的啊？都是这个像这种用户多少多少这种的，你最好取个名啊！我分搞得我都我都得看这个号码后四位才能分清谁是谁，因为我基本上啊。在点评作业的过程当中呢，我对对大家的印象会逐步逐步加深嘛，对吧？然后我就基本上能知道，呃，不同的人这个一开始基础如何啊，进步的大不大，我基本上就能知道了。特别你看，我点了完几次之后，有同学交了几次作业，我点完之后我就能看到了啊。好，眼睛啊是在这个中线呢上方一点啊，小眼睛，看看小眼睛是个什么样，手一戳进就就。怎么手一出镜就虚呢？太讨厌了。他和江寒听的这种画法呢，画眼睛的感觉不太一样，对吧？呃，大家之前临过江寒听的吗？他的这个眼神是是有一种像愤怒的小鸟这种眼神啊，这种感觉。那么田世光画的这个眼神比较正常啊，比较正常。而且江寒听喜欢画双眼皮啊，就是下面呢喜欢画两个眼皮他的这个眼睛是比较清澈的这种啊，比较清澈、啊，小鼻孔。好，那么这个他画的非常的工整啊，非常的工整。它是一个兼这种，基本上就是工笔的这种丝毛啊，加染色的方法了，在生宣上画工笔了啊！我的天哪，我的遥控器不会没电了吧？摁半天摁不动，啊，差不多能画下去啊，差不多，啊，继续啊。那么我们要 P P 丝毛了啊，下面要丝毛了，用赭石。赭石加淡墨啊，赭石加淡墨，小碟子呢？赭石加淡墨啊，赭石哎，把这个拿这边来啊，看不到了，加一点墨，哎，这是加淡墨的这个。你看，然后再 P 笔丝毛啊，会要 P 笔丝毛。那么我们先呢，把这个轮廓啊给它画一画。脑袋啊要秀气，这太大了。啊，基本上是这么一个感觉，对吧？稍微重一点啊，看不见对吧，大家？你看，脸部基本上是这样的一个感觉啊，脸部基本上是这样的
，然后呢，再来是加这个小黄罐啊，对吧？小罐，再是这样的。我们先按照这个呢，把这个头部啊，皮比斯毛给撕一撕。哎，皮皮丝毛，我倒着一点啊，大家能看清皮皮丝的时候啊，注意一下这个方向啊，不要太重啊，这个颜色千万不要太重了，轻轻的扫一扫就可以了。哎呀，我这拿个小这个小狼毫啊，不太给力啊，小狼毫不太给力，太小了，太弱了啊，换一只大的，换一只大的。上技术课老师，什么呀？大家在聊啥？啊，这个就靠缘分了，对不对？这个就是靠缘分了。能看到、能刷到我，那是对吧？是大家的这个，是是大家运气好。嗯，刷不到的是这个，我认为啊，那只能是运气差点了。我也没什么损失啊，咱就少挣点钱啊，别的也没啥损失。这课吧也是挺累人的，其实上起来。今天还说呢。大概撕一下就可以了，撕一下，然后我们再把这个罐呢给它画一画啊，颜色呢先浅一些没关系啊，赭石，小赭石看，对呀、啊，就是靠缘分嘛，这个事情啊就是靠缘分。好，那么注意啊，这个重点来了啊，你要注意这个罐，它有一点，有一。定的方向啊，有一定的方向性。同时要注意啊，这个头部，它是要在头顶上啊，要在头顶上的。所以要。留出这个脑袋的位置啊，对吧？留出来，到底下越来越小啦，基本上与眼睛平行的地方，哎，收了没有了？基本上就是这么一个感觉，对吧？哎。再用这个颜色啊，可以皮皮丝毛啊，轻轻的啊，擦一擦。这个我没有这么大的卡纸，我本来这张想用卡纸画的，因为什么呢？生轩呢画这个
，难度画画它这个啊，这个难度特别高，特别是我用了这个红星的，这家伙。不好整。好，我们先呢就处理到这儿啊，头部呢先别管它了。然后看看身体部分，又是一个暖心，看到没有？肚子从嘴巴这里啊过来，啊不是肚子，背部看到没有？从这儿过来啊，又是一个暖心。穿过来就是这样的一个感觉，穿过来就是这样的一个感觉，对吧？然后呢，这个背部就是翅膀，那么翅膀啊，简单呢，先快速的勾一勾啊，再摸。毛笔干一些，毛笔干一点啊就是这样一个感觉啊，然后这边就是尾巴这么翘起来，哎，尾巴从这儿翘起来，啊。大概就是这样啊，离的这个近一点也没事啊。但是，如果特别近，你就让它藏在这个后边也啊，不能藏在后边，应该是在菊花前面啊，应该是在前面，差不多啊。这样我就感觉还可以啊，这个位置感觉还还行，差不多把石头往这边挪一点点，挪一点点，脚站在这儿啊就可以了，对吧？脚站这儿就行了。好。呃，下面呢，继续继续了，把这个身体部分，那么位置画出来之后，接下来呀、啊，皮皮丝毛了，皮皮丝毛喽，可以选择一笔啊，两笔，像大写写意的这种画法也行，你可以选择像他这种啊，比较工细的，啊注意方向啊！注意方向，成一个放射状，从一个扇形啊，一个扇形啊，放射状。今天这个是有一定难度啊，这张画，看到没有？上面一排和下面一排要怎么样？稍稍有一点交叉啊，稍稍有一点交叉。我一会儿放大给大家看看，这一块啊，可以先不画，先看一看，让老师用笔。我本来一开始这张画呢，我是想把下半部分截掉的啊。后来我想一想，下半部分又没什么，又不难，解了干嘛呢？又费不了多长时间啊，就没解。好，我。
放大一下，大家看一看这个毛发啊，丝毛的一个感觉，找一找，嗯，找一找老师的这个感觉啊，它是有方向性的，看没有？哎，有方向性的，这个轮廓线画重了，看到没有？哎，你看这边。还是有一定方向的啊，不是全是纸的。你看我这个有交叉，看到没有啊？有没有养鸟的同学啊？养鸟的同学啊，应该对鸟这个羽毛观察仔细一些，你可能就能体会到啊。它不是有的，有的老师教的这个画呢，是直刷刷的，虽然是屁屁丝毛，对吧？丝毛它是直刷刷的刷下来的啊，从头刷到尾，那那不行，它要分组嘛。明白吧？还分组，每一组代表着每一片羽毛嘛。然后羽毛与与它是有层次的这种覆盖嘛，上面一层覆盖下面一层，那么它就会有这种交叉啊。所以为什么要有交叉呢？就是这个道理啊。我当年为了画好鸟呢，我是特意养了几只鹦鹉的，天天。放手里盘它，结果没没没盘多长时间，以后不行了。好的，下面呢可以少画一点了。可以了啊，不用画的太，存的太厉害。好，到背部呢就简单的，简单一点，简单的处理一下，整复杂了啊，别整复杂了，画的也怪累人的。不怕累的同学可以，可以继续存呢、啊，这样的啊。然后用折石，光线暗吗？我觉得一点都不暗呢。你们怎么老觉得光线暗呢？我用手机看一眼啊，怎么会暗呢？把手机调亮一点，我一放大之后，它自己它会根据周围的环境，它会调整这个亮度。太智能了，我我这是买了一个镜头，哎呦，买太高级了，还不反而还买了太高级了，反而还坏事了，就应该买个傻瓜的普通的镜头就好了。我瞅一眼，我瞅一眼。对，调自己的这个亮度吧。喝口水。算了，不看了。你看，它是，它是。它是一放大了，是感觉暗，是不是？哎，你看，手往这一放，亮了吧？它自动感，它它特别，不知道怎么描述这个镜头啊。回头我给它换了，等我挣钱了，我再换一个。好。继续啊，背部，背部基本上就是折石为主啊，折石为主啊，然后间接性的会有白，有这个黑，有这样的颜色，头部呢也是如此。可以选择再存一存，好，再 P P 丝毛撕一撕
，用纯纯的赭石的啊，加一点淡墨也行，撕一遍。特别是下面这一块啊，之前老有人问怎么生宣画工笔，你看到了吧？生宣怎么画工笔的？哎呀，好啊！现在我们要大胆的画一画啊。拿一支羊毫笔，把颜色呢给它染一染。卖家都不理我，那还问卖家。术业有专攻啊，术业有专攻，就搞不懂，我搞不懂这些东西。这时，毛笔不要太湿。罐啊，再来一遍，孵化一遍，看到没有？有没有工笔的效果啦？这技术，我跟你讲，你比如说三百九十八，你三，你不花个三万九千八，都不一定能学得来，都不一定有老师教你啊。就这纯纯的技术活啊，明白不？所以有些同学光光蹭课，对吧？你你是你这会儿你是看到了，你能记得住吗？记不住的这个东西。看着啊。这老师一般的老师啊，不会教你那么多，看家本领都让你学走了，人家怎么办？咋看家？直接过来，所以你别觉得老师和老师是一样的啊，你别觉得你花了再报了其他的，呃，不一样，真不一样，我告诉你真不一样。就我，就我这技术，某棚没倒闭，如果没有倒的话，你们后期搞什么创作课，要搞什么导师课，这我都是。都是创作课的导师啊，都一定是，明白吧？好了，到这儿停止，后面要接白啊，要接白，这妥妥的技术流吧？来，你看看啊。生轩呐，啊，同志们，这是生轩呐，不用撕，不用撕，你想这技术上哪学去、啊？
开玩笑，全抖音谁都没有人愿意公开免费的教给大家，怕别人学走了，你知道吧？被同行学走了是怕，不是怕你们学走了，是怕同行学走了。我再放大，你看，哎呦，泡沫了，这个嘴巴啊，没泡沫，吓我一跳呢，还以为泡沫。你看看啊，这个，对吧？这个染色配合这个四毛，你瞅瞅啊，是不是？上哪能学到？你全抖音，你这都不一定能找着愿意教你的，还不花钱愿意教你的。好，嗯、呃，继续啊，把这个尾巴给勾一勾了。因为我是教专业的人，不是教业余的人。后来再去跑跑某朋友，现在是教大家都是业余的，对不对？呃，教就,就开始教大家业余的了。我以前是教人家专业的，你想想，那不一样的呀。那某朋友这之前那那些老师，好多都是相当于我学生辈的。好，我们把这个啊，这个再勾一勾啊，再勾一勾，要把吹风机吹一吹，应该啊。对呀、啊，急倒是不急，急啥呀？这么多课还没上，就着急这课咋办呢？还规定时间得上完，哎呦，想想都头疼了。说了这个不是我的损失，对吧？咱愿意教，这是没有，是是没有看到的同学的损失，咱又没什么损失。那技术在我的，在我肚子里边，对不对？又没跑。你知道，就今天这只鸟的这个技术啊，就得难倒多少人。所以当时让我开课，我特我有一阵儿很就犹豫了嘛。这玩意儿，啊，这，看家这真才实学呀，这能这么去教吗？这免费公开平台，怎么去整？是不大好啊，所以开始不想不想去这么干的。你看这个小鸟啊，我画了，我得画了上千只鸟了，画了上千只鸟才取得这样的成绩。大家画了多少只鸟？
啊。这个等灌，等这个干了之后，我们再来把头上的这一块，哎，还有背部的这一块，墨色啊，给它染一染。下面呢，我们把这个石头啊，往这边挪一挪。搬一搬石头啊，给它垫垫脚，不垫垫脚它是站不住了。这就画过一只，画过一只鸟是吧？真的，你能你能看到今天这节课啊，看老师画这个鸟，你就是幸运的啊，真的是这么说。这这个技术不多见的，不多见。因为好多好多名家呀，他画画他不不当人画，不当人面画，知道吧？所以你学不来。是不是还得再高一点点啊？哎，稍稍给它垫垫脚，它就可以了吗？对不对？垫垫脚啊，等它干了再画啊。下面呢，我们把这个颜色给它染一染啊，染完其他的颜色，它这应该差不多了啊，就干了。又过点了吗？哎呀，你们要能说话，能发出声音就好了，没人发出声音，我老过点这没办法。好，我们来染染颜色，染染颜色。从染这个，从染什么开始呢？从染菊花开始吧。先从浅的开始染啊。先，因为水干净，所以先染浅的。我知道你们说了，你们说了，你们是打的字吗？是没有声音的吗？如果能像我这样面对面这样对话，我就能知道了。我老老是自己一个人自顾自的在搁那儿画，嗯，所以没看见。菊花呢是藤黄，藤黄加一点这个鹅黄，或者加一点。呃，这个鹅黄啊，朱标都可以，鹅黄和或者朱标都可以一点，可以啊。下面还有一二没画吗？哪有一二没画呢？一二都画了呀。先染嘛，染缺啥补啥啊，缺啥补啥。画画的一个步骤就是这样的，先整体要画的差不多，然后呢，查缺补漏啊。这张我也这小鸟啊，这张我也很喜欢，来画完，真不错，自己都让自己给折服了一下。藤黄不要直接用，你可以加一点鹅黄进来，调一块卖画不想卖啊加一点鹅黄进来，看到没有？好，差不多啊。然后呢，看一看颜色，哎，试一试色，感觉可以。九点了，加加快点步伐。
不然又得整到十点了。最近都不敢熬夜了，服了，怕了。染这个色，你就像刚才画这个菊花一样啊，一半一半的这么去染它，听到没有？哎，一半一半的去染，不要大面积的去拼图啊，找找找找染色的感觉。金菊啊。中间也可以染上啊，回头再点这个花心，用比较重一点的颜色点花心。本来说给大家做隔粉啊，回头我给大家抽时间做一下隔粉，等下一回咱们再画墨骨的时候啊，再点花蕊的时候，争取能用上。点一颗特别突出的这种隔粉啊，突出的这种花蕊啊。教大家一些以前没有、没有玩过、没有画过的这种方法吧好，趁呢这个没干，嗯，可以用这个鹅黄啊，笔尖蘸一点鹅黄啊，趁没干呢，笔尖蘸一点鹅黄。中间的部分，这个颜色重一些啊，花心从花心向外。如果鹅黄这个颜色如果感觉不够，可以再调一点朱标，朱标呢更红一些，看到没有？朱标就更红一点啊。就效果明显一些了，尤其是这边。那么这样一一染呢、啊，一烘托啊，这个正侧啊，正侧深浅虚实呢，就明显。从花心向外啊，这个这个是要趁湿的时候去染的。好，下面啊，到了下面这块啊，这块同样也是这样，先调藤黄和鹅黄，给它调一块去啊。藤黄这个颜色特别的亮啊，所以呢，调一点鹅黄进来。
首先呢，整体啊都给它像这样的，可以笔触啊可以大一点，中间这一团呢，对吧？你就笔触大一些啊。再挤一点啊，不够你看它这个叶子呢，它是后期，哎，干了之后又用花青再染了一遍，就特别的，这个画法啊，特别的写意。像这个啊，我为什么对他们的这个画那么熟悉啊？你知道吧？嗯，因为我上学嘛，就是在天津上学，所以啊，京津画派这一路的这个画法呢，我是比较熟悉，包括。好多同学，好多老师在讲阎伯龙，是不是？这也是我推出来的这么一位，在之前的课程里推出来的这么一位画家啊。然后大家认识他了之后，你现在好多老师都在讲，他们也喜欢阎伯龙的画，对吧？因为阎伯龙他也是天津的，对吧？那么这个田时光，他他老家是是山东乐岭的。后来是央美的老师，那么他们京津这一路的画家啊，我们我的老师的老师啊，好多啊都是有的是他们的学生，所以呢，我们所学的这一路啊，基本上就是京京京津的这一路，所以我是比较熟悉啊，比较熟悉。所以，对于他们的画法，你看，我都学了十多年了啊！十多年前我就在学什么田世光、呃，王雪涛、阎伯龙、肖朗，这不都是天京津画派的吧？对不对？太熟悉了啊！包括孙奇峰。都是我老师的老师了。所以花鸟画啊，最强的两个流派是哪呢？一个是海派，对吧？一个就是京津画派，那么海派的呢，后来呢，好多呢，就这些画家就在中国美术学院啊任教了。不过海派的这些名家啊，海外四个画旦，那我也都都都从上学的时候，哎，我就开始画学他们的这个作品了。都画了十多年了，你像江寒汀啊，都画了十二三年了，我都。你们的画的那什么百鸟百卉，那我都画了多少遍了？不光他的百鸟百卉啊，他其他的所有的作品啊，都画了好多遍。
。我看大家好多老师教王雪涛啊，教那些，我就不想想给大家错开一下嘛。你知道吧？有时候不教啊，看大家都在教啊，咱就不教了，教点别人没教过的。那个国学大师陈寅恪不是说吗？别人教过的咱不教啊，别人讲过了咱不讲，自己讲过的咱也不讲啊。他不有四不讲吗<咳>？这就是厉害啊！咱虽然做不到啊，但是呢，可以效仿。<笑>郭成阳的都是老师跟老师辈儿的啊。好，开始染竹子，染小竹。小竹子呀，就是绿啊，这个绿花青。叶子的颜色深一些，对吧？花青、藤黄、花青、藤黄，加一点点淡墨啊，尖上啊，加一点赭石啊就可以了。那之前的画这个墨骨的叶子，这个颜色在这啊，我就直接调了。这个不要太墨，不要太多啊，太多了容易叶子呢容易脏。我再抽一抽。好，挑一片试一试啊，试一试。啊，还可以啊。稍稍深了一点，再加一点呢、啊，再加一点。哎呀，我的妈呀，打不开。染的时候尖儿上啊，留一点啊，尖儿上留一点
，有点要染一点点赭石，好吧？再换一支毛笔。这是，哎，这是呢？不要太。不要太重啊，赭石呢这个颜色不要太重。你看呢，我里边有一些墨，而且呢颜色啊调淡一些啊。它是一个点缀作用啊，它不是一个主要作用。稍微点缀一下，你看啊，它就会好一些。而且在里边能起到一个什么区分的作用，对吧？区分一些层次。哎呀，九点半了呀，快快点，快快点！哎，又整不完喽，来点水。上面的叶子，你看看整个的这个，呃，颜色要比下面的呢稍微浅一点点啊，相对来要浅一些啊，做到这种主次之分，就对了水了，对水了。所以今天这幅画有几个难点啊，一个是勾这种竹叶是比较难一点的啊，另外一个就是这个戴胜的这种工笔的画法，在生宣上画的这种染色的技巧也比较难一些。是吧？嗯，再把下面的竹叶也给染一染啊，染一染，再上去染竹竿。这还挺麻烦啊，来来回回的，比想象中的复杂一点。
我每次啊就是这样啊，看这个画呢，看着不难不难，画起来没想到还挺费时间，每次给整大了。两个小时又画不完了，盲目盲目高估自己了。因为首先我选画，我得选。首先，我看着啊，我觉得它有这个学习价值，对吧？自己也喜欢，我才会选，然后呢，教给大家，大家这样才能学到东西啊。如果我自己都不喜欢呢，画的没意思啊。首先我自己想画，然后再教大家。自己都不想画，你那上那这一晚上下来多痛苦呀！就像之前的课程一样，有的一上上好多期，哎呦，自己都受不了了。再不改案例，自己都快疯掉了。完了，还有了各种条件，有时候还不让改。哎呦，那真是可难受了啊漏了一片叶子，哪儿漏了一片叶子？那这儿啊，这有三片是吗？啊，大家自己补上吧，我懒得勾了啊。咱们先把整体画完，那个不重要啊，这边这三片叶子不大重要啊。在我的画面当中，我感觉不大重要。画面有点满了，画面已经很满了。如果你画面空的话，你是要加的。啊，你说漏的是这片叶子是不是？误会了，误会了。再说一遍啊，咱们这个呃，有的同学买课了，同学、啊，你把这个名字啊，自己赶紧取个名啊，把你的这个抖音呢、啊，别别弄一串用户多少多少一串字母啊，分不清谁是谁，对吧？你基本上你提交作业多了，我就能知道啊，知道哪些同学呢？其实咱们哎，平时平时看直播我也能知道你聊天、你发消息啥的，我都知道你有没有有没有购课，对不对？哎，我就都能知道。菊花
，化解一会儿就重在收拾啊。最后的一个收拾阶段要有耐心，收拾好了，一幅一开始不大满意的作品也能呈现出一幅很好的状态啊。没收拾好一幅好作品啊，也可能给整坏了。最后，所以最后的阶段呢是必须要有耐心的啊，不能草草了事大家总是。哇，图一个痛快，唰唰唰唰啊，几笔画画，好了，今天痛快了，这张画就就这样了，你的任务完成了，对不对？让我痛快了就行了，不行啊，最后你还得细心的收拾一下啊。有同学就图一乐。最后收拾收拾，你这画有的画，其实好多同学、啊、都特别有潜力啊！我看了作业，这画完全都是能够最后呈现的状态是能够很好的，就差最后几把火候。你跟着练一期啊，不说多，就练一期，我都觉得能够对你有很大的帮助。有的作品，有的同学的一些作品。画完之后，比一些画廊里卖的这个什么画啊，都漂亮多了。一些行画，有些商品画，你可以把你家里边装饰画都卸下来了，以后挂上自己的。咱这课啊，不光有学习价值，我认为是有收藏价值、有珍藏价值啊！你以后上哪珍藏这么优质的课程？珍藏不到了。有优质的课，没那么便宜的，便宜的不优质。天天花两块钱看人给你表演画画，你得多多享受，对不对？一节课两块多钱嘛，天天花两块多钱。哎呀哎呀哎呀哎呀！突然发现这里是，这里还有一一片竹子呀！哎呀，我的苍天呐，再勾一勾吧。蓦然回首，这里缺一片这里必须得加啊！这里是偷不得懒了，必须得加了。看看看看，人生没有一步捷径啊这不值当的，再下一次了啊！这已经，已经这么多了。老师够的快啊，不要怕，刷刷几笔就画完了。注意这个层次、前后关系啊！注意这个竹叶
看看，其实注意这个竹叶的组织规律啊，那不看哦，那不懒得看了啊，画的快一点。是吧？就能画出这么一组来，对不对很快很快就够完了，赶紧染，赶紧染。慢慢悠悠，慢慢悠悠，又十点了，哎。瓶子会，到目前为止只买了我的课，那太明智了啊！也不是这么说，也不能这么说啊！恭喜恭喜！这个就是像染色，就是像在用纯墨啊。咱们画写意的时候，这个画竹叶是不是这么画的呀？一笔一笔的，对不对？你就是抓住这个感觉，那么染起来就快啊，染起来就快。几片啊？就必须对竹子啊了如指掌啊！你勾起来，你就根本都不用思考啊，都省去了考虑思考的这个环节啊，也省略省略了看稿的环节了啊，都不用看稿了。双勾填色法说的很正确，就是这个方法啊。好了，我们再把竹干一画啊，竹干一画，那么大致差不多了。竹干的颜色呢要偏绿一些啊，它是有两段啊，有两段，靠近竹节这一段啊，颜色深一些，哎，往下来呢又翠绿一些，看到没有？很有技巧的。那么往上颜色深一些呢，就是刚才我们调的花青加藤黄，那花青藤黄这个加一点点淡墨这个啊，藤黄。然后花青加藤黄啊，花青加藤黄，就是这样的。那么这是上半截那么下半截要要亮一些怎么办呢？那就是藤黄多一些，对吧？藤黄多一些，它不就亮一些了吗？哎，颜色就翠一些，对不对？翠竹。那么怎么办啊？我们染的时候，同样就像染菊花一样，首先呢，统一染这个浅色，然后深色，我们再去加它就可以了嘛，就省得你用两个颜色去去接啊，那不好看。首先调出一个
，翠翠的竹子的颜色啊，加水，加水啊，很重要啊，不要太有，不要太干，这个颜色干了就不润，就闷啊。有的同学染的颜色特别的沉闷啊，就是为什么呢？就是颜色太干了。太舍得用颜料了啊！太舍得用颜料了，他就就就就缺乏那个味道啊，就是特别的闷。里面兑点水就好一些。再加一点藤黄，再加一点藤黄。你看，它明显比这个叶子的颜色，哎，要绿一些，看到没有？要要缺一根线啊！根线，哎，我很少用这样的这么这么艳丽的颜色啊！这在我在我平时自己画画当中啊，根本就不会用这样的颜色。今天也是突破一回了。突破好，再可以调一点刚才的这个藤黄呀，浅浅的啊，鹅黄或者藤黄，你可以选择性的把底下呢再扫一下，让它偏黄一点，对吧？上面也是啊。深干了就浅了啊！你看着深不深啊？干了就浅了，干了就会淡不少啊。竹节这个地方。用藤黄或者用鹅黄，直接用鹅黄勾一下，包括小枝子啊，可以用这个提一提。呃，西双版纳的这个竹子特别的多，有一种竹子叫什么金镶玉，这是竹子，这是黄和绿、黄绿相间的啊，叫金镶玉啊，特别漂亮。希望版纳那个有个植，中科院的植物园嘛，特别好。好，石头，下面呢把石头啊、淡墨啊稍稍，或者是淡墨啊稍稍渲染一下啊，要用淡墨哦，不要太重了。
。黄明红说啊，他黄明红画山水当然容易做到啊，画画最高境界是什么？那画完之后碟子都不用刷，笔都不用刷，干干净净，心墨如金啊，就是这种状态。那么画写意啊，画花鸟的话可能。稍微较难一点啊，想做到这个，大家试着啊，试着来。淡墨，你看这个石头一染上之后啊，这个画面上呢就会稳当多了，对吧？压下去了。墨比较重，淡墨啊是不是亮了屏幕？它是自动调节的，你看到没有？加重了之后，这个黑，是不是？我一抬头，猛的一抬头，我的妈呀，这个怎么变这么亮了？它黑，它照白纸呢，它会降低这个光，看啊，手，我的天，瞬间白了几个度了，太，太智能了啊，这玩意儿不好。老自己搁那自擅自做主啊，多更改我的亮度。我灯打的我眼睛都快闪瞎了，他们还在在那说说暗的说暗。这个白平衡它不能调，它不知道为什么自自动感光在那儿。这石头啊，画的很好啊。再夸一下自己，知道吗？哎，然后这个旁边那个小空白的地方呢，淡墨，抽着这个淡墨啊，给它点一点，把里边丰富一下啊，丰富一下。回头啊，这种华清啊，这么一染，明白吧？哎。找找感觉，这边也是，嗯，一下就好了啊，一下就好了。好，下面呢，我们就剩这个小鸟了，小鸟给它整利索了，干了之后颜色浅了，对吧？一会儿再染一遍啊，一会儿再染一遍。摆不开了，东西都。我这两米四的大桌子也不够用的，加了一台电脑就不够用了。嗯。又，哦，我现在一看到大家让我喝水，我就以为快整点了。你看，还差八分钟呢。现在养养成这种，我一看到谁留言让我喝水，我就得下意识的看一下时间。
。好，那么我们趁着这个现在干了，对吧？我们把这个小鸟的这个嘴巴呀，先给它染一下，嘴巴是墨色啊，嘴巴是墨色。现在喝水已经成了一种暗号了啊！大家叫我喝水已经成了一种暗号了，在我看来，这一喝水啊，要点赞了。淡墨，刚才的淡墨没用完的啊，又又又泡沫了，泡沫了，晕了。哎呀，不行，就加点别的颜色吧，加个花青，加点花青吧。这玩意儿晕的太厉害。用手掌捂一捂啊，用手掌给它捂一捂，加点温，让它干的快一点。我拿吹风机了啊，我要拿吹风机了。大家呢，我把声音关一下啊，大家自己聊会儿天儿。好，好了，开始啊，调整一些细节，调整完呢，这个小鸟就差不多了啊。把这个搬到这儿来，大家看一下，调一下，调整一下啊，用墨。竖着啊，嗯，竖着啊。这个小罐一上啊，小黑黑线一上，马上。马上精神起来了，对吧？
注意这个羽毛有两半的这个感觉，给它画出来啊。通过这个，看到没有？中间，哎，可以了。又超时了，超时了，对不起大家啊，又超时了，透支了，我也透支了，身体也还没恢复啊，累了的同学赶紧休息啊，累了的同学赶紧休息，啊，赶紧休息啊。一点淡淡的这个赭石，加一点赭石。好，继续啊，继续把这个赭石啊染一染，调纯纯的啊，比较纯一些的赭石了。感受小心一点啊，顺着这个来，看没有？顺着染。不要染出去了啊！注意，别染出去了。来，顺着这个来，边缘处轻轻的带一带，来，轻轻的带一下。然后背部啊，背部的赭石。
好，上白啊，来来白。<咳>哎呦，都掉渣了！这就是啊，生宣上画工笔的这种小鸟的一个染色的一个技巧啊，非常重要的染色技巧。看到的同学呢是缘分啊，今天能够学到的同学是缘分呐，该你能学到。白色，别太厚了。肚子。那么像这样的这个技法呢，以后咱们课上啊，就得不能老教啊，不能常教，比较比较麻烦，对吧？稍微再撕一撕，不然时间就长啊，时间就长。然后啊，用这个白呢，可以把这个翅膀啊、尾巴呀，哎，需要白的地方啊，勾一下。那么这个白呢，可以稍稍厚一点，可以稍微厚一些。好。下面把爪子，哎，爪子勾勒一下。爪子呢，我们用一个同样就是赭石的颜色啊，赭石的颜色，纯纯厚厚一点啊，赭石。或者你加一点这个，再加让它偏红一点也可以啊。爪子你想让它偏红一点也可以，再加一点点这个胭脂啊什么的。都可以，像这样的啊，你加一点点胭脂进去，它就这时调调调调一点胭脂啊，小爪注意啊，小爪它是扒在这儿的啊。那么这个呢，再吹一下啊，把它吹干，吹。啊，不用这个，这个颜色厚啊，厚。啊，第一个呢，它是，呀呀，谁送大啤酒了？谢谢谢谢大家啊。哎，这一只对吧？第二只呢是在这儿扒在这个石头上，哎，扒在这个石头上，对吧？扒在石头上啊，扒在石头上。哎，那厚一点，颜色薄了呀，它这个黑色上它显不出来啊。三个爪子啊，这个高一点，它
是八在上面，抓住这个最高点。哎，抓住这儿，对吧？然后这里面漏一点点，扒在底下后面。其实这个应该是，咱们如果没有画错那会儿啊，咱这个石头应该是站，它爪子两个爪应该站这儿的，对吧？结果呢，咱们给画的多了一些。小指甲，看看，小指甲，浓浓的、厚厚的，颜色要浓浓的、厚厚的啊。不太显啊，在这个墨色上面。那不行，回头用白色啊，再点一点。他好像就是用白色点了一下，啊，用白色点了一下。<咳>今天这张画跟画有点难度吧？对，用白色点个小指甲啊，这太亮了哈。两个小指甲，然后用纯纯的墨色呢，可以等它干了再操作这一步啊。你可以等它干了之后再点，不然的话呢会有点晕开。啊，有点晕开了，等它干了再点啊，大家。一双精致的小脚，小脚啊。那么小眼神，小眼神呢也是个赭石色啊，赭石偏红一点，就是咱们就用刚才画爪子的这个颜色啊就可以。哎呦，漂亮漂亮，怎么样？漂亮吧？蹭一下就飞出来了，看到吧？真不错，真不错。哎，这这项链不错啊，我自己看着也挺喜欢。再欣赏一会儿，特别是在屏幕里边欣赏，哎呦，真不错。嗯，好，继续继续把那个。把这个叶子，叶子，那么这个叶子呢，它得必须得有花青啊，赶紧的整点花青啊，因为视频太大，我怕又不让我传了，不让上传了。如果不让上传，我还得剪成，我只能剪成两半，到时候上传啊，就分成两集上传，因为超过十个 G 就传不了。事事的啊，这个平台天天。有点花青
，整点墨，我这不是这个好像不是花青啊，哎，整点墨啊，整点墨和这个这个花青啊。嗯，墨呢？墨都用完了吗？红豆，哎呦，还有红豆啊！哎呀呀呀呀呀！画呀，既然都画到这个份儿上了，这张画这么这么漂亮啊，咱就画到底吧<咳>。累了的同学可以先休息啊，支持不住的同学先休息。回头看回放啊，回头看回放。哟，我把这个图给收一下啊，不然看不见了。看、啊，就是这个叶子啊，它是拿花青又照了一遍。特别漂亮了，注意不要涂的太满，哎，要适当的留有一些怎么样空白的地方，适当的留有空白，否则就闷死了啊，否则就闷死了。包括这边啊，下面呢这一块呢可以浅一些啊，整点水。哎呀，漂亮啊！漂亮漂亮。自己都折服了，自己都折服了。就画画的人，他老是自我陶醉。不过有时候画画痛苦的时候，特别痛苦。像搞创作的时候，那痛苦起来呀，那真是觉得觉得都没什么意思，干什么都没劲。那遇到一个什么问题没解决？啊，茶不思饭不香的，就觉得老天爷怎么这么不公平呢？人家搞创作一搞就搞出来了，咱咋这么难呢？就就各种，哎，等一旦把这个问题解决了吧，活蹦乱跳的了，就是，可可就可开心了，跟神经病一样啊，画画的。我一般如果在创作的时候，呃，搞大型创作的时候，我媳妇儿一般都不跟我讲话，不理我哎呦，菊花上面的这个小点儿，这还没点儿呢。这收拾的活还多着呢，你看看啊，这收拾的活还多着啊。这小点点，它是有一点绿，弄一点浅浅的、淡淡的绿啊，中间。干了之后用白色，用白呀来点。它是干了之后用这个白，对吧？用白色点一下，干了之后用白一点呐，收拾收拾。嗯，好，把这个小果果
小红豆啊，小红豆给它画一画吧。小红豆呢，它是还是双钩的这种树干啊，双钩的红豆啊，比比较比较费劲。咱们简单点啊，咱们来简单一点的。朱砂，咱们直接画吧。算了，我还是跟他一样吧。反正都到这一步了，我的妈呀，咱们就以完全一样算了。已经折腾到这一步了。嗯、其实不能太晚了，太晚。你看我这小孩哭哭闹闹的，而且在外边要睡觉了。<咳>像这样的写出来啊，可以这样的写出来没关系。它呢是双钩的一个树枝啊，咱们就稍稍偏写一点点。注意用笔，中锋、侧锋有时候要来回的互换一下啊。哎，它是这儿出来的啊，从这儿出来的。因为等这一块干了再画，否则有点现在有点阴啊，有点湿。好了，里边少画一点啊，里边画多了就乱了，不要画了，里边少画一点。最重要的就把上面这一块的小果子啊，小果子稍稍的勾一勾，啊，小线。小红果，像小樱桃似的。
是的呀，要挣奶粉钱呐！这娃正喝奶粉的时候啊好，就先把这几几颗呀，画一画就可以了啊。先把这几颗画一画。朱砂，哎，调一个朱砂的颜色啊，朱砂加一点曙红的颜色。先用朱砂也可以啊，先用朱砂也可以的。这个果子红一点的好看，这这这是不是，呃，那个，这是不是那个叫什么呀？好像家里边经常摆的那个树叫什么来着？前阵去去花鸟市场还准备买一盆的。金桔不是金桔啊，老忘这个名字，老忘记。留一点点高光，哎，留一点高光。这里边，这里边啊，有的可以勾一勾啊，有的可以勾几颗放在这个里边啊，就这个竹子啊，隐藏在这竹子中间呢。像这样的空白的地方啊，漏一点，对吧？好，那么这个枝干可以染一点赭石啊，枝干呢染一点赭石，大功告成，一点不含糊吧。大概，这里边呢不要搞复杂了啊。哎，先这样啊，先这样，回头可以穿枝子啊，比如这个空里边啊，这个枝子等干了之后，我可以再画一画。现在太湿了，我就不能再画了，画就阴了啊。哎，大功告成啊，这张作品也非常的不错，我自己也很满意啊，这张，嗯、啊，整体效果多好，嗯。很棒啊！啊，这个菊花的点呢，用白色啊，用白色你可以点一点这个菊花，来笔尖上呢蘸一点这个白色，菊花的这个花心的地方，用白色，像这样的，哎，点一点。
看到没有？我就要点一下。点一点等一下就更丰富了啊！把每个细节啊，其实有时候一幅写一画呀，你要真正收拾起来，收拾半天啊，也得收拾一两个小时啊。有时候画你觉得画的时间长，其实真是啊，收拾它呀，那这些细节的地方，要调整的地方，慢慢细细收拾来也得收拾好久啊。所以也不是说这个。写意就一定是快，工笔一定就慢，对吧？嗯，好了。哎呀，上面怎么弄脏了？哎呦呦呦呦呦呦呦！这个毛笔藏在底下了，害人不浅呐，害人不浅呐！哎呀，我的苍天呐，心好痛啊！办喽！哎，掉价一千呢一会儿用淡墨再画一画，对吧？这个就是画画就是这样啊，有时候这种在所难免，在所难免。淡淡的染一点吧。好了，好，可以了啊，就这样吧。这张作品啊，就这样了啊。截图的同学就这么截啊，我怕这个这个桌子太乱了，现在收拾也收拾不出来。
回头我就发到咱们的这个群里边啊，咱们的学习资料群里边。化验，经典，再放大给大家欣赏一下啊。你看干了之后，这个颜色现在这个颜色就特别舒服了，对不对？特别的温润啊，温润的这个感觉，特别好啊，我自己也很喜欢，很棒，很棒。好，那么今天咱们课啊就上到这里啊。